Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео обзор деревянных спиц, которые я получила с Алиэкспресс и связала ими уже несколько изделий, поэтому составила об этом наборе свое мнение. Если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной, смотрите это видео до конца. Итак, меня зовут Ольга. Вы на моем канале, который посвящен вязанию спицами и крючком. Здесь вы найдете много мастер-классов по вязанию различных изделий и аксессуаров и плечевых изделий. А также небольшие ролики в рубрике «Школа вязания», которые посвящены конкретным техникам и приемам вязания. Но в сегодняшнем видео наша тема – это инструменты, а конкретно обзор деревянных спиц, которые я получила некоторое время назад с Алиэкспресс. Что из себя представляет данный набор, какова его стоимость, что в него входит? За весь этот набор я заплатила порядка 450 рублей. А доставка в Россию была бесплатной. Что я получила за эти деньги? Это 11 наборов вот таких маленьких чулочных спиц. Они совсем короткие. Я сейчас открою один пакетик и на его примере продемонстрирую вам, что они из себя представляют. Это спицы номер три. Достала последнюю спицу из пакетика, потому что сразу мне не получилось ее достать. Маркировка есть на самой спице. Чем больше номер спиц, тем она виднее. На очень маленьких номерах с трудом можно рассмотреть эту маркировку. Если вы приглядитесь, то видно, что одна спица неровная. Она вот такая вогнуто-выпуклая. Спицы слегка пружинят в руке. Держать их комфортно. Они короткие. Связать взрослые носочки на них, я думаю, будет проблематично. Длиной они 13 сантиметров. Не пробовала вязать на них носки взрослого размера. Я думаю, что мужские не получится это точно. 35-36 размер можно было бы попробовать. Так как спицы деревянные и пряжа с них не скользит, вполне может быть, что и получится связать из них изделия. Для меня чем интересен, интересен этот набор? Так как я веду канал, то мне удобно, что у меня теперь есть различные номера спиц, на которых я могу протестировать пряжу и связать узоры различными вариантами. Мне не нужно покупать дорогие спицы всех номеров, так как у меня теперь есть 11 комплектов вот таких спиц. Для узоров это очень-очень даже, я считаю, отлично. Они гладкие, я проверила все наборы. Никаких зазубрин, неровностей на этих спицах я не нашла. Кроме и вот таких дефектов, что спицы являются слегка, слегка вогнутой. У меня здесь четвертушки. То есть начиная с двойки и до четверки идут четвертинки спиц. Это мне тоже очень понравилось. У меня есть теперь 2.25, 2.75, 3.25 25 и так далее до четверки. Потом после четверки идет 4.5 и 5. Итого, повторюсь, 11 комплектов. Теперь поговорим о спицах на леске. В этот набор входит 17 пар спиц. Начиная с двойки и до четверки спицы идут с четвертинками. 2,25, 2,75, 3, 3,25, 3,5 и так далее до четверки. Потом идут спицы с половинками. Есть 4 с половиной, 5 с половиной и 6 с половиной. И начиная с семерки до десятки идут уже целые единички. 7, 8, 9, 10. Эти спицы я также все прощупала и прогладила. И могу сказать, что на номере 2.25 имеется шероховатость у основания. Вот здесь вот укрепление. Сейчас не буду их находить, но уж поверьте мне на слово, шероховатость есть. И она довольно-таки значительная. Там, можно сказать, даже отщелкнута часть вот этого деревянного покрытия. Вязать этими спицами точно невозможно, если только пользоваться ими для какого-то переснятия, допустим, полотна, так как одна спица все же из двух нормальная. И у спицы номер 10 
имеется такое вот пятнышко у основания на спице. Как вот, даже не у основания, а на кончике спиц. Вот видите, вот это пятнышко. Как клеевое что-то или еще что-то, которое также образует шероховатость и препятствует тому, чтобы использовать эти спицы в полном объеме. То есть десятка и 2,25 из этого набора однозначно выпадают. 17 пар э, вполне качественных спиц. Что касается так называемого тросика или лески, здесь он из себя представляет трубочку. И чем больше номер спиц, тем толще эта трубочка. Вот такого размера она, диаметра, точнее говоря, она, например, у десятки. Чуть тоньше, чуть тоньше она у четверки с половиной. Это видно даже глазом, что она тоньше. И совсем тоненькая трубочка на маленьких номерах спиц. Если вы знаете, то в обычных на спицах, на леске такого нет. То есть есть одна леска и все номера спиц подключаются к этой леске. Либо это сборно-разборные спицы, либо это уже статичное соединение. Но изменений в толщине лески я не видела. Соединение. Есть спицы, на которых вот здесь вот это соединение совершенно кладкое. И я уже вязала на спицах номер 6 и на спицах 2,5. Я связала на этих спицах свой ледяной топ и связала кардиган Color Block. Комфортная пара спиц. Попалось несколько пар, но надо еще их использовать в работе, попробовать с пряжей. Но вот если руками, то на некоторых парах спиц, ну, мне вот эта вот шероховатость, она как бы чувствуется. Надо попробовать на пряже. Я вообще очень люблю деревянные спицы. И у меня были такие спицы номер 6. То есть я года два или три назад купила в магазине, в нашем обычном магазине, где продается все для рукоделия, спицы номер 6. Они продавались без какой-либо упаковки. Представляли из себя вот все буквально то же самое. И я ими пользовалась какое-то время и заплатила я за них около 100 рублей. Возможно, что даже 100 с чем-то рублей. Так вот, сейчас получается, что эти-то спицы как раз и были вот из этого китайского набора. И получается, что я переплатила за них во много-много раз. Думаю, что я буду какие-то спицы из этих использовать в вязании. Так как, повторюсь, деревянными спицами люблю вязать. Если вы не поклонницы деревянных спиц, то, конечно, это совершенно не для вас. И хочу сказать, что, конечно, качество, качество ну, не на высоком уровне. Но вообще, как бы, учитывая то, что я не избалована дорогими спицами, я никогда не держала в руках ни чагу, ни ади спицы, то... Могу сказать, не могу точнее сказать, насколько они, так скажем, им уступают. Поэтому могу только субъективно сказать, что вот купила и буду пользоваться. И цена как бы меня устраивает. Опять же, я получила за маленькие деньги огромный набор спиц, которыми даже если я и не свяжу полностью изделия, а могу связать, почему бы и нет, вот два изделия за весну я связала этими спицами. У меня совершенно не было к ним никаких претензий. Пряжа не цеплялась, руки не болели, все нормально. А прямо сильной супер скольжены петель на спицах не было, но я особенно этого и не люблю. Поэтому вот такое мое субъективное мнение. Вот, друзья, все, наверное, чем я хотела бы с вами сегодня поделиться. Буду рада вашим э, лайкам, комментариям. Подписывайтесь на канал, у нас впереди еще очень много интересного. С вами была Ольга Прилуцкая. Всем пока и до новых встреч!